Приветствую вас на своем канале Русский на Канарах. В этом видео я расскажу вам очень много интересной исторической информации о возникновении Канарских островов и о том, какие исследования сейчас провели вулканологи и что они узнали о составе магмы и что мы можем узнать благодаря этому, что происходит сейчас под Лапальмой, под этим островом. Вулканологи провели исследование состава маг и выяснили, что она содержит вещества, которые доказывают, что эта магма, которая выливается сейчас из вулкана, выливается из одной такой камеры, которая находится на поверхности мантии, которая эта магма производилась на этой поверхности магмы много-много тысячелетий под лапальмой и сейчас происходит выброс этой лавы то есть это говорит о том что эта камера находится очень очень глубоко и это извержение вулкана происходит из очень внутренних слоев земли а не с поверхности не с поверхностных слоев а именно из внутренних слоев здесь вы увидите такую схему как образовались канарские острова образование которых началось 20 миллионов лет назад как объясняется вулканологами, африканская плита движется в сторону востока со скоростью роста ногтей на пальцах. И Канарские острова, они находятся на поверхности этой плиты, африканской плиты. И как говорится, когда в определенный какой-то момент вот это движение плиты, оно встретилось с горячей точкой, именно излитие вот этой вот магмы, который находится в земной мантии. И начали таким образом началось образование Канарских островов. Самые старые Канарские острова это Ланзароте, Форта Вентура, потом идет наш остров Гран-Канария, следующий остров Тенерифе, после него Лагомера, Лапальма и Эль-Ерро. Лапальма и Эль-Ерро самые молодые острова, у которых возраст приблизительно у Лапальмы 1,8 миллиона лет и Ильеру 1,2 миллиона лет. И получается, что африканская плита движется, и более старые острова, согласно этой информации, подвергаются коррозии и разрушению. И по высоте они наиболее низкие. Вот эти острова Ланзаротти и Фуэрта Вентура. То есть происходит их разрушение. И согласно данным этих сейсмологов и вулканологов, они говорят о том, что в будущем, но это, конечно, произойдет не сейчас, а через много-много миллионов лет, эти острова окажутся под водой. А новые острова, они растут все больше и больше из воды, такие как Лапальма и Эльерро. И как говорится, что Лапальма, остров Лапальма, до сих пор стоит на этой горячей точке. И поэтому происходит на нем с момента завоевания испанцами этого острова, это произошло в 1493 году. С этого момента на этом острове зарегистрировались 7 извержений вулканов, которые разрушали дома, разрушали насаждения. Но говорится, что те вулканы не имели настолько сильного разрушительного действия, как сегодняшний вулкан на Лапальме. Так как сейчас, конечно, там настроено больше домов, больше экономической деятельности и ущерб экономический, конечно, намного больше. Но как приводится слова здесь одного геолога Хуан Карлоса Караседа, который занимается всю свою жизнь исследованием вулканов на Канарах, он говорит, что это извержение на, на Лапальме без сомнений является самым разрушительным в истории Испании. Но как раз таки благодаря этим вулканам, он подчеркивает, появляются Канарские острова. То есть без этих вот вулканов не было бы самих Канарских островов. И как подчеркивается, что сейчас идет, конечно, образование самой молодой земли на территории в Испании. Уже разрушено с 19 сентября, с начала момента, больше тысячи зданий, больше 30 километров дорог разрушено. И покрыта большая площадь под пеплом земель. Также говорится, что те вулканы, которые извергались за это время на Лапальме, Многие из них достигли моря, и они создают платформу для того, чтобы потом увеличилась площадь самого острова. 
И больше всего, конечно, происходит разрушений именно на юге этого острова. Там больше всего сосредоточено вулканов. Как я вам уже говорила, в новостях вот здесь вот я сейчас вам перевожу. Вулканологи думают, что под Канарами находится вот эта горячая точка. Один такой карман магмы высокой температуры, которая ищет форму для своего выхода наружу и производит землетрясение и разрывает, можно сказать, территорию островов для того, чтобы выйти, чтобы произошел выход. Это тот же тип вулканов, которые создали архипелаг Гавайи в Соединенных Штатах Америки. Интересный пример здесь приводит один вулканолог, что эта горячая точка магмы похожа на мяч, который если пнуть с большой силой из бассейна, он вылетает оттуда с большой скоростью. Точно так же образуются эти Канарские острова. Вот эта вот горячая точка, она, можно сказать, с такой большой силой вырывает наружу вот эту магму и образуются эти острова. И этот процесс продолжается до сих пор. И говорится, что через несколько миллионов лет будут появляться другие острова, Канарские. Вот. А самые старые острова будут исчезать постепенно, вследствие эрозии. Но мы, как говорят вулканологи, мы не увидим этого процесса, потому что это будет происходить в течение миллионов лет. Также здесь приводится карта, где нарисовано, где могут появиться эти острова. Такие, они, как говорят здесь, это эмбрионы канарских, новых канарских островов. Потому что эти исследователи, они нашли новые вулканы именно в море, которые были активны не так давно, и, но они находятся под водой. И в сторону, получается, запада эти острова могут дальше начать возникать. Поделитесь своими комментариями, можете тоже пофантазировать, что может произойти с Канарскими островами, и расскажите, понравилось вам это или нет. Всем пока-пока!